大王，大王，荣舅舅，冉舅舅，二位舅舅，可听说过那和氏璧？大王怎么会想起那和氏璧来了？臣听说赵国新君花重金把它买了下来。是啊，知道他在哪儿就好办了。寡人想把他请到秦国来。大王是想用他讨太后的欢心？这半年多来。母后内心郁结，病痛不断。寡人想，若是能把这宝玉请到秦国来，或许可以博母后一笑。大王若为了和氏璧讨伐赵国，理由不够充分，这样会被列国所诟病的。不，寡人打算和和气气的与他们商量。如何商量？寡人马上就派人去跟赵王说，我打算把这个和氏璧。献于母后，请他们把和氏璧送到咸阳来。秦国愿以十五座城交换。十五城，对，十五城。二位舅舅意下如何？大王，你想要尽孝心是好事，可是那赵国会不会把和氏璧送来，很难说呀、啊。十五座城池，他还会嫌少吗？秦强赵弱。何况大王愿以十五城交换和氏璧，可见心诚。若赵国真的拒绝了，倒着实给了我们一个伐赵的好借口。冉舅舅言之有理赵国使臣蔺相如送和氏璧入秦宫。太后听说了吗？赵国使臣已将和氏璧送入秦宫了。大王定是费了不少周折，才把宝玉请到了咸阳。大王孝顺，为博太后欢心。答应用十五城与赵国交换宝玉，十五城是十五城啊，那是多少将士的性命，是大秦几代君王的心血。不行，此事太荒唐。大王让人通报，说等到和氏璧送到宣誓殿，就立刻呈于太后。去告诉大王，此玉过于金贵，我承受不起，不必送来了。是。太后得知大王要用十五座城池换那和氏璧而发了脾气。我做此事，本意就是想让母后高兴，可这岂不是事与愿违，弄巧成拙了吗？大王不必心烦，此事好办。既然那和氏璧已经到了秦宫，还怕他生出翅膀吗？雍大人的意思是，大王治人治孝。既然赵国使臣已将和氏璧送到了我秦宫，片刻后，大王便可着人将它呈给太后。至于那十五个城池，不给赵国也罢。雍大人此言有理，大王的初衷是要用那宝玉博太后一笑。不错，大王的目的即将达成，又何必再破费那十五座城池呢？可那赵国使臣。怎肯答应？不必理睬那赵国使臣。大王只管禀报太后，就说赵国有心与我秦国交好，那宝玉是赵王无偿孝敬太后的一点心意。那，那就照雍大人和国相的话去做吧太后，这是真的吗？是真的。适才雍大人还生怕是假的，让人细细的检查过，看有无机关。张子曾被真假和氏璧所害
，他求先会文王准许，若有一日得到真的和氏璧，让先会文王赐给他，他要将此玉砸碎。幸好张子不在了，这么好的宝贝，砸了多可惜呀、啊！若有人要砸了这和氏璧，蔺相如还不与他以死相拼。这蔺相如是何人？宦官令妙贤的一个门客。这等贵重宝物，这赵国怎会随意差遣一普通门客出使？太后不可小觑了这蔺相如，他这个门客大有来头，在赵国被奉为圣贤。哦。宦官令妙贤曾在赵国犯下大罪，思忖自己与燕王有些交情，打算逃奔燕国。蔺相如阻拦他说：“万万不可！据赵强燕弱，你受赵王恩宠，燕王自然一直与你交好。但如今你负罪逃往燕国，燕王忌惮赵王，不仅不会留你，还会用囚车将你送回赵国。”那后来呢？苗贤照着蔺相如的主意，袒胸露臂，当着赵王的面，在刀斧之下引颈求死。赵王不由得恻隐，果然就赦免了他的罪。这蔺相如果然颇有谋略。那他有何权利答应将和氏璧白白送到秦国呢？宝玉。已经进了咸阳宫，答不答应，由不得他。祖母太后，珠儿过来。珠儿，嗯，是祖母啊，还是太后啊？是珠儿的祖母，也是珠儿的太后。<笑>这是什么？珠儿看看，这是什么？是块石头。嗯。是块好看的石头，珠儿不得鲁莽。你们看看，众人心中的千古奇宝，在孩子眼里，不过是块好看的石头罢了。这和氏璧周正经营，如有一日，用来制成天子玉玺，倒是合适的很。啊。太后，嗯，前头大王派人过来，要把玉璧拿回去。为什么？赵国使臣说，玉璧上有瑕疵，要指点给大王看。怎么会呢？或许是有道理。记得太后当年发现那块假和氏璧，就是因为它过于白玉无瑕。仙儿说的对。所以啊，大王让小的拿回玉璧。让那个赵国使臣指给他看，瑕疵到底在哪儿？惠儿，把那和氏璧给木心拿去吧。是。待大王看完了，小的呀，再给太后拿回来。不必了，太后。我已经领略了和氏璧的真面目，拿得回拿不回都无妨。是。木心，啊，小的在。你在前面把眼睛放亮点。这几日为了和氏璧，说不定大王要辛苦一阵。你若听说大王要杀那蔺相如，就想办法挡上一刀，速来报我。是。